Hello， 大家好，我是爱种菜的徐小厨。对于大部分种菜养花的施肥方式来说，最关键的一点是什么呢？薄肥勤施。施肥其实不需要兴师动众的一次施很多，一点一点细水长流式的其实是最滋养的。今天呢，我就来分享四种制作和使用起来都非常简单方便的自制有机液体肥。原料呢，家家户户每天都有，做起来又快又好用，至少有一种适合你哦。第一种，咖啡渣液体肥。咖啡渣中含有很高含量的氮元素，同时也有少量的磷、钾、镁、铜等矿物质元素。这些呢，都是植物生长所需要的。而且，咖啡渣还能对虫害和疾病起到一定的预防作用。之前小厨分享过，用咖啡渣为原料做堆肥。这次呢，就来分享一个更加简单的咖啡渣液体肥，不但做法简单，用时也比较短，不用像堆肥那样要好几个月才能使用。首先收集一些咖啡渣，如果你不喝咖啡，也可以跟朋友或者咖啡店要一些。这个液体肥用量很少，不需要很多咖啡渣就够了。收集来的咖啡渣无需晾干，可以直接用来做这个液体肥。找一个容器洗干净。我通常喜欢用这个三升的牛奶瓶。把咖啡渣装入瓶中。咖啡渣的用量多少呢？取决于你的喜好。装的多呢就比较浓，在使用之前稀释的时候就多加一些水；装的少呢比较淡，在稀释的时候就少加一些水就行了。我一般呢做的比较淡，基本上就是咖啡渣铺满一瓶底就 OK 了。把咖啡壶里的用水涮一涮，倒进去，一点都不浪费。装完了咖啡渣，你可以直接倒入水，也可以加一些加速分解的催化物。今天我要放两三勺粗糖在里面，这些糖可以起到帮助加速分解的作用。当然，也可以使用红糖、黑糖、白糖，或者是干酵母粉，或者是 EM 菌，那就更好了。然后再加入水。水不用加太满，加到三分之二处就可以。这样所有的原料都放好了。都说咖啡渣是酸性的，那么这个液体肥现在的酸碱度如何呢？我们来测一下，现在是 6.0 又变成了 5.5 所以它的 pH 值应该是在 5.5 至 6.0 之间，是属于弱酸性的。好的，现在把它盖好盖子，摇晃均匀，然后放到阳台上阳光好的地方。放置一到两周就可以使用了。两周后，我们来使用一下。把适量的咖啡渣液肥倒入一个大桶中，这些就差不多了。然后兑水稀释。这个液肥我做的时候本身就不浓，所以这次稀释水的比例不需太大，我用一比五就可以了。如果你做的比这个浓，可以酌情加大稀释比例。比如一比十、一比二十都可以。适用这样的液体肥呢，就是要施薄肥。所以，当你不确定是否太浓或太稀的时候，那么就尽量稀一些。先浇一下这些胡萝卜苗，富含氮肥的咖啡溶液有助于幼苗的生长。玫瑰花也可以浇一些。迷迭香不喜重肥。这种薄肥正适合它。这是种在丝瓜箱里的香菜，香菜的幼苗期也适合这种以浇水的方式进行的薄肥。这些香菜太密了，明天要见苗吃。蚕豆苗，如果你没有喝咖啡的习惯，咖啡渣可能就不方便获取。那么就来看看这第二种。茶渣液体肥吧，茶叶在冲泡饮用的过程中，其实融入茶水中的成分是有限的水溶性物质，通常只有 30% 的营养成分被融入水中，而剩下的 70% 仍然存在的茶叶渣中。茶叶渣的营养成分包括茶多酚、咖啡碱、多种氨基酸、粗蛋白、维生素、矿物质元素等等。这么多的营养扔掉了，很可惜。那么做成有机肥料
，给我们心爱的花、菜等植物们吃，也是物尽其用了。今天我要用茶叶渣做的是很简单的茶叶渣液体肥，同咖啡渣一样，泡过茶的茶叶渣如果立即使用，就不需要晒干，可以直接装入做水肥的容器中。用过的茶叶包也可以晒干了积攒起来，用来做液体肥。茶渣装到瓶子的十分之一就差不多了，加两小勺红糖，帮助加速分解。加水，水加至八分满即可。这时候呢，一部分的茶渣飘在水面上，没关系，过几天就沉下去了。盖上盖子，摇晃均匀，然后同样放到阳光好的地方一至两周就可以使用了。两周后，我们来使用一下。这次我们按一比十的比例来稀释这个茶渣液肥。我们来浇荷兰豆。这几颗荷兰豆刚刚开始开花结豆荚。如果你既不喝咖啡也不喝茶，那么这第三种你肯定也会有的。就是淘米水液体肥，淘米水浇花浇菜，大家一定都听说过，很多人都这么做过。但是淘米水里有什么样的营养成分呢？我们先来介绍一下淘米水的养分，这样能更好的用对地方。淘米水中含有丰富的维生素、蛋白质以及钙、镁、铁、锌等微量元素，而大米的淘米水中更是富含钾元素。我们都知道，果实类的植物都需要钾元素来帮助果实膨大，所以淘米水最适合浇结瓜果类的植物，例如番茄、瓜类、豆类，甚至果树。但是淘米水不是淘完了米就可以直接浇灌植物的，要经过简单的发酵。具体的做法是这样的：先把第一次淘米水收集起来，因为第一次的最浓，营养成分也最多。不光是洗米水，洗花生的水也一样可以一起收集起来。洗花生的水里含有钙、磷、铁等元素，而且钾元素也很丰富。和淘米水混合在一起，可以得到更多种类的养分。加一些橘子皮，可以缓解发酵过程中不好闻的味道。这样的淘米水，同样每一瓶最多装到八分满，然后盖上盖子。放到阳光好的地方进行发酵，阳光好、气温高的夏季，两周就可以了。秋冬季节基本上在四周左右也差不多了。为了更清楚的介绍，我现在拿一瓶正好发酵了四周的淘米水和这瓶刚做好的进行对比。左面的那一瓶是刚才做的，右面的这一瓶是四周前做的。最明显的可以看出，刚做好的那一瓶橘皮浮在水面上。而四周的这一瓶橘皮已经完全沉到底部，里面的液体呢？四周的这一瓶透明度更加好。打开闻一下，四周的这一瓶有一股酸酸的发酵的味道。发酵成这样的淘米水就可以当做肥料进行浇灌使用了。使用前同样需要稀释一下，一般以一比十的比例与水稀释就可以了。浇辣椒，浇果树。第四种做起来就更简单了，它就是啤酒液体肥。被称为液体面包的啤酒的制作原料是用麦芽、酒花、酵母和水。
是有机成分发酵而成的，酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。用稀释的啤酒代替营养液浇花，花卉吸收的特别快，植株生长的旺盛，叶子颜色浓绿，花色鲜丽。现在我们就用剩下的这点啤酒做一桶啤酒液体肥料，当做营养液浇花用。稀释的比例是一比五十。我们还用三升的牛奶瓶来做，所以我只需要六十毫升的啤酒就够了。量出的六十毫升啤酒倒入牛奶瓶中，然后加满水就可以了。盖上盖子。摇一摇，使之混合均匀。这样一瓶啤酒液体肥就做好了，简单吧？不需要发酵，可以直接使用。使用时也无需再稀释，因为刚才一比五十已经是稀释好的浓度了。其实这种啤酒液体肥里面的营养成分最有效的应该就是二氧化碳。二氧化碳是植物进行光合作用的原料。植物会通过光合作用进行化学反应，将二氧化碳转化为它们所需要的糖类，从而使植物更好的生长发育，而且还能提高抗病能力。除了浇灌根系，这种啤酒液体肥还可以用作液面肥。做液面肥的液体肥可以浓度更高一些，不用一比五十，可以最浓稀释到一比十，这样喷洒在叶面上。然后用软布或海绵擦拭叶面即可，这样叶子可以直接吸收营养，变得肥厚而有光泽。液体肥的酸碱度，不同的植物喜欢不同的酸碱值。很多菜友和花友们可能会担心，我们所用的肥料会不会影响了土壤的酸碱值？从而影响我们的宝贝植物呢？那么我们就来测一下这四种自制有机液体肥的酸碱值吧。这就是我们做好的四种有机液体肥，从左边依次是：咖啡渣液体肥、茶叶渣液体肥、淘米水液体肥和啤酒液体肥。我们先来测咖啡渣液体肥。刚做的那天，我们测了这个液体是 5.5 至 6.0 是属于偏酸性的。那么现在两周后再看看。哎，它的值先是 6.5 然后变到了 7.0 可以说现在的值基本上是接近于中性的了。现在我擦干净这个探头，接下来测下一个茶叶渣液体肥， 6.5 7.0 和咖啡渣液肥一样，也是接近于中性。第三个是淘米水液体肥， 6.5 7.0 这个是在 6.5 和 7.0 之间跳动了两次。最后一个是一比五十稀释的啤酒液体肥，同样也是先 6.5 后 7.0 是不是感到很奇怪呢？这四瓶数值基本上都是一样的，感觉像是这个测试表坏了一样。为了验证是不是这个表的问题，我们用它来测试一下别的吧。我们测试一下这盆种蚕豆的土，五点五。哦，原来它会显示别的，所以这说明这个表应该是没坏。那么这四瓶有机肥的值应该是可以相信的。这四种有机肥的 pH 值都是在 6.5 到 7.0 之间跳动，也就是说，最终完成制作可以使用的时候，这些有机肥几乎是中性的。所以，用它们来浇灌植物，应该不会对土壤的酸碱值产生影响的哦。简单的四款自制液体肥，慢慢的滋养你的花园和菜园。这些免费的有机肥呢，虽然不能完全的替代各种肥料，但能让花朵更艳丽，菜叶更油绿。瓜果更香甜，对于很多植物来说，可谓是他们的保健品呢、哦。好了，如果您喜欢洗小厨的视频呢，别忘了关注和订阅我的频道。小厨会定期更新家庭种植与美食的影片。
克拉，感谢您的收看，咱们下一期再见。